Камызякском районе большой улов. Из прудов выловили более полутора тонн австралийских голубых раков. Фермеры выращивают деликатесы совместно с астраханскими учеными. Технологии применяют новейшие. Сегодня реализация ракообразных на предприятии в Астраханской области выходит на принципиально новый рубеж. Это стало возможным и благодаря успешному функционированию современного цеха. Подробнее расскажет Роман Филатов. В начале июня в этот пруд были высажены рачата массой менее одного грамма. Как видно за лето, они превратились в отборных товарных раков. Разведением этой редкой породы в Камызякском районе занимаются уже пять лет. Тогда австралийские голубые раки приглянулись местным фермерам за особые вкусовые качества и нежность мяса. Казалось бы, выловили и отправили в магазин, но нет, все только начинается. Здесь около полутонны, и сейчас все эти раки отправятся в специальный цех для обработки. На данный момент мы промываем раков от ила и камыша, и сортировка происходит на крупных и средних раков. Средний весит около 50 граммов, крупный от 120. Но здесь их отбирают не только для продажи. На сегодняшний день это первый в России цех по разведению тропических ракообразных. Кастинг названия производителя проходят самые крупные и здоровые особи. У нас происходит культивирование ракообразных австралийских рак. Мы формируем маточное стадо, посадочный материал, проводим химический анализ воды, обязательно это учитываем. Дина Шакашева работает здесь полгода, однако заработок для нее не главная цель. Миссия девушки более фундаментальна. Будучи студенткой кафедры гидробиологии, Дина пишет диссертацию о разведении австралийских голубых раков. Она уверена, что ее труды пойдут на пользу как начинающим фермерам, так и профессионалам, ведь в этом бизнесе, как и везде, есть свои трудности. В этом году просто объем реализации маленький. Наша основная задача сейчас подготовить себе посадочный материал, то есть работать с маточным поголовьем, чтобы у нас был качественный производитель, подготовить себе личинку посадочную. Когда, чтобы выходить на экспорт в другие страны, нужны определенные объемы. На эти объемы мы готовы выйти, ну, грубо говоря, через год, через два. Сейчас у предприятия заключены договоры с крупнейшими астраханскими гастрономами, а также с розничной сетью кафе, баров и ресторанов города. Руководством планируется реализовывать 80-90 тонн, а также расширить производство, построить еще несколько цехов и теплиц, создать дополнительные водоемы для выращивания. Учитывая, что второго такого производства в России просто не существует, успех не заставит себя долго ждать. Роман Филатов, Владимир Фролов, Вести, Астраханская область.